প্রজাদের সমর্থন তো আমার দিকে কিন্তু সেই সমর্থন তো ধরে রাখতে হবে মা একটা ভুল পদক্ষেপ প্রজাদের তোমার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে পারে আমি ভাবতে পারছি না আমার সামনে আমার স্ত্রীকে কেউ এভাবে অপমান করলো আমি ওকে এর যোগ্য জবাব দেব পূর্ণিমালাকে বুঝিয়ে দেব আমার জীবনে তোমার জায়গা কোথায় সূর্য তুই কি ভোজ সভায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিস হ্যাঁ মা প্রজাদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি যখন তখন যুবরাজকে তো যেতেই হবে যুবরাজ না হয় গেল কিন্তু যুবরানী কি যাচ্ছে যাবে যুবরাজ আর যুবরানীকে সঙ্গে করে নিয়ে ভোজ সভায় যাবে আর যুবরানী তার নিজের হাতে প্রজাদের পায়েস পরিবেশন করবে তোর সঙ্গে উর্মিমালার কোনো কথা হয়েছে তার রাগ কি পড়েছে তার আগের পরোয়া কে করে আমি আজ আমার স্ত্রী মলুয়াকে নিয়ে রাজসভায় যাব মলুয়া তার নিজের হাতে প্রজাদের পায়েস পরিবেশন করবে সূর্য এরকম অনর্থ করো না সূর্য একজন বেদিনীর হাতে তুমি প্রজাদের খাওয়াবে এ তো অন্যায় করা হবে মলুয়া আমার স্ত্রী প্রজাদের কাছ থেকে এই সত্যটা গোপন করে রাখাটাই সব থেকে বড় অন্যায় হবে বড় মা আমরা তোমার কথা বুঝতে পারছি সূর্য কিন্তু মলুয়ার বংশ পরিচয়টাকে তো আর অস্বীকার করলে চলে না আমরা চিরকাল প্রজাদের বুঝিয়ে এসেছি যে বেদের আমাদের শত্রু তাদের সাথে লড়াই করে প্রচুর প্রজারা প্রাণ দিয়েছে আজ তুমি এক বেদেনিকে যুবরানী বলে পরিচয় দিলে তারা মানবে কেন সূর্য সত্যিটা তারা মানবে নাই বা কেন বড় মা স্বয়ং কালাচান সাক্ষী বলো আমার একমাত্র স্ত্রী আর যদি বলো এতকালের শত্রুতার কথা তাহলে এখন সময় এসেছে এই শত্রুতা মুছে ফেলার আর বেদেরা যে আমাদের শত্রু নয় তার প্রমাণ মলুয়া নিজে দিয়েছে শত্রু হলে কি মলুয়া আমাদের রাজ্যের ভালোর জন্য এত কিছু করতে পারত বলো আর উর্মিমালা উর্মিমালা এটা জানলে কি হবে একবার ভাবতে পারছো ওকে তোমাকে ছেড়ে দেবে সূর্য ছেড়ে তো আমিও ওকে দেব না একজন মেয়ের সম্মান হানি করে উর্মিমালা আমার কাছ থেকে কিছুতেই পার পেয়ে যাবে না আমি এ রাজ্যের যুবরাজ আর প্রজাদের মান সম্মান রক্ষা করার দায়িত্ব আমার তাই আমি নিজে হাতে উর্মিমালাকে ওর কৃতকর্মের জন্য যোগ্য শাস্তি দেব যুবরাণী হিসেবে উর্মিমালা কি করে পায়েস পরিবেশন করে আমিও দেখি আমার যুবরানীর অধিকার তুমি কি করে অন্য কাউকে দাও আমি আমার জায়গা থেকে এক ফোটাও নড়ব না আজ নিজের জায়গা থেকে সরে যাওয়া মানে হেরে যাওয়া আর উর্মিমালা হারতে পারে না সে কোনোদিনও হারতে শেখেনি যুবরাজের বিবাহ উপলক্ষে রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে এই রাজকীয় ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে যুবরাজ স্বয়ং এই ভোজ সভায় প্রজাদের সঙ্গে এক আসনে বসে অন্ন গ্রহণ করবেন সূর্য বংশ এবং সূর্যনগরের নতুন যুবরানী নিজের হাতে প্রজাদের পায়স পরিবেশন করবেন 
এটা প্রজাদের কাছে যেমন একটা বিরাট সম্মান নতুন যুবরানির কাছেও মর্যাদার প্রশ্ন যুবরাজ কি আমায় আবার নতুন করে অপমান করবে না না প্রজাদের সামনে সেরকম কিছু হওয়ার আগে আমায় মিষ্টি মুখে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে এই তো আপনার তো যুবরাজ এসে গেছেন এবার উনি আপনাদের সঙ্গে ভোজনে বসবেন আর আমি যুবরানী হিসেবে আপনাদের সকলকে পায়েস পরিবেশন করব না তুমি এই পায়েস পরিবেশন করবে না না যুবরাজ আর না এখানেই থামো আর কোনো অপমান করার চেষ্টা আমায় করো না কিন্তু যুবরাজ নিয়ম অনুযায়ী তো যুবরানীরই আজকে খাওয়ার পরিবেশন করার কথা হ্যাঁ আমি তো করব। তুমি বৃথা চিন্তা করছো যুবরাজ আমি সমুদ্র করে রাজকুমারী তো কি হয়েছে এখন তো আমি তোমার স্ত্রী আর সেই কর্তব্য তো আমাকেই পালন করতে হবে আর এই পায়েস পরিবেশন করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধে তোমার না থাকলেও আমার অসুবিধে আছে তুমি নিজেকে যুবরানী বলে দাবি করছো তো কিন্তু একজন প্রকৃত যুবরানীর দায়িত্ব পালনেও তুমি অক্ষ যে প্রজাদের প্রতি তুমি এত স্নেহ দেখাচ্ছ সত্যি কি তুমি পারবে তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে কেন পারবো না আমি প্রাণ দিয়ে হলেও তাদের নিশ্চয়ই সম্মান রক্ষা করব কি করে করবে তুমি উর্মিমালা তুমি তো নিজের খাস দাসিরও সম্মান রক্ষা করতে পারো না ভরা রাজ সবাই সবার মাঝখানে ওকে অসম্মানিত করো আর তুমি বলছো প্রজাদের মান রক্ষা করবে তুমি যা করছো তার ফল কিন্তু ভালো হবে না তুমি বুঝতে পারছো না আমি রেগে গেলে কতটা খারাপ হতে পারি অচত আমাকে রাগেও না আমাকে ভয় দেখিয়ে তোমার কোনো লাভ হবে না উর্মিমালা আমি বলেছি না দেওয়ালে আমার পিঠ থেকে গেছে আমি আর কোনো কিছুতে ভয় পাই না আমি সূর্যনগরের যুবরাজ সূর্যকুমার মহারাজ বিক্রমের অনুপস্থিতিতে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এই যে উর্মিমালা আজকে এই ভোজ সবাই পায়েস পরিবেশন করতে পারবে না আর যদি তুমি নিজেকে যুবরানী হিসেবে দাবি করো তাহলে যুবরাজ হিসেবে আমার আদেশ তোমাকে মানতেই হবে তুমি যদি যুবরানী হয়ে এত বড় অন্যায় করে পার পেয়ে যাও তাহলে আমি বাকি প্রজাদের ন্যায় অন্যায়ের বিচার করব কি করে তাহলে যুবরাজ পরিবেশন কে করবে যার সঙ্গে উর্মিমালা এই চরম অন্যায় করেছে সে মলুয়া আজ সবাইকে পায়েস পরিবেশন করবে মর্যাদা হানি করতে চেয়েছিল তাই আজ 
উর্মিমালার যুবরাণী পদের মর্যাদা আমি কেড়ে নিলাম পায়সের পাত্র মলোর হাতে তুলে দাও নারায়ণ যুবরাজ এই মেয়ে বেদিনী একজন বেদিনী মেয়ের হাত থেকে আমরা অন্ন গ্রহণ করতে পারবো না তার চেয়ে ভালো আমরা অভক্তি চলে যাব এসব আপনারা কি বলছেন বলুয়া বেদে বলে কি মানুষ নয় মানুষ তো শত্রু হয় যুবরাজ এতদিন আমরা যাদের শত্রু বলেই জেনেছি আজ সেই বেদে জাতের কোনো মেয়ের হাতে আমরা অন্য জল গ্রহণ করতে পারব না এবার কি বলবে যুবরাজ আজ বুঝলে তো বংশ মর্যাদা থাকাটা কতটা জরুরি এই একটা ব্যাপারে ওই মলুয়া আমার কাছে আপনা থেকেই হেরে গেল আমায় আর আলাদা করে কিচ্ছু করতে হলো না তারা কোথায় যাচ্ছিস তুই এতদিন মলুয়ার অপমান তুই দেখতে চাইছিলি আরে সেটাই তো হচ্ছে আর সেই হেনস্থা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ না করে চলে যাচ্ছিস আমরা এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি আপনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন আপনার বিবাহের আনন্দে সামিল হওয়ার জন্য এই রাজবংশের ঐতিহ্য অনুসারে আজ আমাদের যুবরানীর হাতের অন্ন গ্রহণ করার কথা কিন্তু তার বদলে আপনি একজন সামান্য দাসীকে দিয়ে পরিবেশন করাচ্ছেন এটা আমাদের কাছে খুব অসম্মানের যুবরাজ তাও দেশে দাসী নয় একজন বেদিনী বলে কথা আমি কি করব সেটা আমাকেই বুঝতে দাও মলুয়া আমি শুধু এটুকু জানি আজকে এই ভোজ সভায় একজন যুবরাজ ন্যায় বিচারই করবে তুমি এদের ক্ষমা করে দাও মলুয়া এরা অবোধ জানে না যে বেদেনীকে এরা এত অসম্মান করছে সেই বেদেনী এদের প্রাণ রক্ষার জন্য কত বড় বলিদান দিয়েছে আমি জানি দাদা তুই যা বলছিস ঠিক বলছিস আমার মন বলছে প্রজারা তোর কথা বুঝবে আমরা এখনই এই ভোজ সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছি তার সবাই এসে এমন অপমান হব জানলে আমরা কখনই এখানে আসতাম না আপনার সবাই নিজেদের অপমানটাই দেখলেন তাই না আর ভরা রাজ সভায় যখন এই মেয়েটিকে অপমান করা হচ্ছিল তখন আপনার কোথায় ছিলেন দিদি দিদি সূর্য সব কি করছে বলো তো সে সেই মলুয়ার জন্য প্রজা বিদ্রোহ ডেকে আনবে নাকি এই সময় মহারাজের এখানে থাকাটা খুব জরুরি ছিল মেজ মহারাজ যদি এসে শোনেন সূর্য মলুয়ার জন্য প্রজাদের সঙ্গে বিবাদে নেমে পড়েছে তাহলে তো অনর্থ ঘটে যাবে না 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 যে করেই হোক যে করেই হোক সূর্যকে থামাতে হবে দিদি কি করে ওকে থামাই বলতো তুই জানিস না ওর জেদ কি সাংঘাতিক ও যে আমাদের একটা কথাও শুনছে না সূর্য তো আজ কারো কোনো কথা শুনবে বলে মনে হচ্ছে না এমন কি প্রজাদেরও না এবার যদি প্রজারা রেগে গিয়ে সূর্যকে যুবরাজ বলে অস্বীকার করে তাহলে আমার চাঁদের যুবরাজ হওয়ার পথ খুলে যায় উফ আমি আর দাদা মিলে এতদিনে যা করতে চেয়েছিলাম আজ মরুয়া সূর্য নিজেরাই সেটা করে দিত 
এবার প্রজা বিদ্রোহ লাগলো বলে সূর্য প্রজাদের মতের বিরোধিতা করা মানে রাজ্যে প্রজা বিদ্রোহ ডেকে আনা ক্ষমা করবেন মহারাজ বিশাল এটা আমার পিতার রাজ্য আর আমি এই রাজ্যের যুবরাজ আর পিতার অনুপস্থিতিতে এখন এই রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব আমার আমাকে আমার কাজ করতে দিন তুমি এই রাজ্যের যুবরাজ আর আমি স্বয়ং একটি রাজ্যের রাজা চোখের সামনে অন্যায় করতে দেখলে প্রতিবাদ করতে হবে বইকি আমি তোমার সাবধান করছি সূর্য কাজটা কিন্তু তুমি মোটেই ঠিক করছো না কাজটা তো উর্মিমালাও ঠিক করেনি ভরা রাজসভায় এত বড় অন্যায় দেখে আপনি চুপচাপ সেটা সহ্য করে গেছেন কেন কারণ উর্মিমালা আপনার কন্যা বলে না না মহারাজ বিশাল আমাকে মাফ করবেন এমন পক্ষপাত দুষ্ট যুবরাজ আমি হতে পারবো না স্বয়ং যুবরাণীও যদি অন্যায় করে সেটাও আমার কাছে অন্যায় আর আপনারা আপনারা এবার চুপ করেছিলেন কেন ভরা রাজসভায় সবার মাঝখানে একটা নিরীহ মেয়েকে জোর করে টেনে নিয়ে এসে বাজি রাখা হলো তখন কোথায় কোথায় ছিল আপনাদের বিবেক বন্ধু আপনাদের কি মনে হয় যুবরাণী ঠিক করেছিলেন না ভুল করেছিলেন যুবরাজ তুমি কিন্তু আবার আমাকে আমার আর প্রজাদের মাঝখানে এখন কেউ কথা বলবে না বলুন কাজটা কি উনিওয়ালা ঠিক করেছিল এখন কি প্রজারা যুবরাণীর কাজের বিচার করবে রাজা যদি প্রজাদের বিচার করতে পারে তাহলে রাজা বা রাজবংশের ভুলের বিচার প্রজারা করতে পারে বইকি চুপ করে আছেন কেন আমার প্রশ্নের জবাব দিন মাফ করবেন যুবরাজ আপনি যতই বলুন না কেন দেখুন স্বয়ং যুবরাণী সমালোচনা তো আমরা প্রজারা করতে পারি না না তার কথা তো আমাদের মানতেই হবে তাহলে আমার আদেশও মেনে নিন আমি বলছি মুলুয়া আজকে আপনাদের এই ভোজসভায় পায়েশ পরিবেশন করবে তাহলে সেটাও মেনে নিন যদি আপনারা যুবরাণীর কাজের প্রতিবাদ না করতে পারেন তাহলে যুবরাজের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করছেন কি করে আমি রাজা প্রজা সম্পর্কের কথা বাদই দিলাম কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে ভেবে দেখুন তো আজ মলুয়ার জায়গায় আপনাদের পরিবারে কেউ যদি হতো যদি আপনাদের কারো বোন কারো মেয়ে কারো স্ত্রীকে যদি এভাবে সবার মাঝখানে অপমান করা হতো তাহলে আপনারা কি করতেন চুপচাপ সব কিছু মুখ বুঝে সহ্য করে নিতেন মানছি মলু একজন বেদেনি কিন্তু ও তো কারো বোন কারো মেয়ে কারো স্ত্রী মানুষের সৃষ্ট জাত ধর্ম কি কালাচান্দের সৃষ্টি থেকে বড় আজ ও একজন বেদেনি বলে আপনারা ওর অসম্মান সব মুখ বুঝে মেনে নিলেন ওর কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও আপনারা ওর হাতের অন্ন গ্রহণ করতেও অস্বীকার করছেন এই আপনাদের মনুষ্যত্ব বাড়ি গিয়ে নিজেদের স্ত্রী কন্যার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবেন তো সূর্য এসব কি বলছে আমি সূর্যকে মানুষ করতে সফল হয়েছি দিদি আজ মা হিসাবে আমার গর্ব হচ্ছে 
মা হওয়ার সাথে সাথে তুই কিন্তু এই রাজ্যের রানী এই কথাটা ভুলে যাস না মেজ জানি না সূর্য নতুন করে আবার কি বিপদ ডেকে আনছে আমি জানি দিদি তুমি মনে মনে ভয় পেল আসলে তুমিও গর্ববোধ করছো সূর্যের জন্য আমি জানি আপনাদের কি এখনো মনে হচ্ছে আমি ভুল বলছি কোনো লাভ নেই যুবরাজ তোমার কথা শুনে এই বেদিনীর হাত থেকে প্রজারা কখনো অন্য গ্রহণ করতে রাজি হবে না বেশ এখনো যদি আপনারা মলুয়ার হাতে অন্ন গ্রহণ করতে রাজি না থাকেন তাহলে আমি এই সূর্যনগরের যুবরাজ এই ভোজ ঢোবায় বসে মলুয়ার হাতে অন্ন গ্রহণ করবো